Nuove assunzioni all'Università di Palermo. Per coprire le cattedre servono 34 professori associati, 24 ordinari e 18 ricercatori di tipo B, quelli che al termine del contratto ottenuta l'abilitazione diventano automaticamente associati. Parallelamente però il rischio è che i docenti abilitati, ovvero 224 persone, 124 abilitati da associati e 100 da ordinari, non trovino un posto in pianta organica entro l'anno accademico 2018-2019, date nelle quali la validità del titolo verrà meno. A contendersi 34 posti dai 6 di scienze statistiche all'1 a giurisprudenza saranno gli aspiranti associati e dunque ricercatori a tempo indeterminato cancellati dalla legge Gelmini. Per gli ordinari 10 posti in meno e quindi 24 cattedre, ma stavolta a giurisprudenza sono ben 5. Un terzo bando è dedicato ai ricercatori, 18 posti in tutti i dipartimenti. Le ultime assunzioni risalgono al 2014-2015 con 170 associati e 33 ordinari. Gli abilitati nelle ultime tornate 2012-2013 sono stati in totale 487, 328 da associati e 159 da ordinari. Quanto ai 224 che non hanno ancora ottenuto la promozione, il rischio è di dover ripetere l'esame di abilitazione che ha una validità di 6 anni. Lo scontro sarà tutto tra vecchi abilitati e nuovi. L'alternativa per molti sarà di tentare i concorsi banditi dagli altri Atenei. Il rettore Fabrizio Micari punta tutto sul codice etico. Se in un dipartimento si decide di bandire un posto, sono automaticamente esclusi dalla competizione tutti i parenti dei componenti dello stesso dipartimento fino al quarto grado. Proprio l'Ateneo Palermitano era balzato agli onori della cronaca nel 2008 per il caso Parentopoli con facoltà come agraria dove su 129 professori i parenti erano in 23.